Le sens d'une philharmonie des enfants est à chercher dans le mot « enfant ». C'est important pour l'avenir de la musique, puisque ce sont les futurs spectateurs. C'est important également pour euh, l'avenir de la société, puisque euh, les enfants sont les citoyens de demain, et on sait que la musique peut jouer un rôle important dans le développement de ses connaissances, et également dans sa manière de se connecter avec la société. Ce que nous recherchons à travers la Philharmonie des enfants, c'est une forme qui touche plus au sensible, à la poésie, à l'imaginaire des enfants, à leur créativité, qui met plus les enfants comme acteurs, participants d'une démarche artistique presque. On a vraiment eu à cœur de créer un lieu qui n'a pas d'équivalent concernant la musique. Il y a assez peu de choses dans le monde, ça existe, mais il y a soit d'un côté des approches qui sont des approches scientifiques, soit des musées qui vont plutôt raconter des histoires patrimoniales, donc des musées de la musique, des musées d'orchestre. Alors ce lieu, il est conçu en complémentarité avec ce que la Philharmonie offre par ailleurs, c'est-à-dire que là, on n'est pas pris en charge par un musicien pédagogue, par un adulte qui a une autorité, et ils sont en totale liberté. Ils vont faire leur propre expérience, en autonomie, sans aucun prérequis de connaissances ou de pratiques musicales, ce lieu il est complètement accessible, il est universellement accessible. Cet attrait nous a été également confirmé par quelques études qui montrent que, sans être capable de la définir, il y a de la part du public une demande pour des modes d'expérience de découverte musicale qui ne passent pas par euh, le truchement euh, de l'académisme que requiert euh, la maîtrise d'un instrument. Alors la Philharmonie des enfants, c'est tous les enfants qui sont accueillis, de 4 à 10 ans. C'est aussi toutes les musiques, quelle que soit leur époque, quelle que soit leurs esthétiques, leurs sensibilités. Dans cet espace, on offrira 5 univers thématiques. La forêt des sons autour du phénomène sonore. Les objets sonores avec des machines incroyables, immenses, qui permettent d'appréhender le fonctionnement des instruments de musique. Un espace qui s'appelle En scène, sur l'expérience collective du jeu et sur la direction d'orchestre. Un espace qui s'appelle Des voix par milliers, consacré au corps comme instrument et à l'expression vocale, qui est vraiment l'expression primitive des humains et puis un espace qui est consacré à euh, la composition musicale, euh, au discours, euh, au langage et euh, à l'approche un peu plus conceptuelle, on va dire, de la musique, euh, qui s'appelle « Par ici la musique » et qui va également rassembler des, des éléments autour de la composition, de la musique à l'image, de la polyphonie. On a sollicité des artistes qui, comme dans la démarche qu'on a eue avec Constance sur l'aménagement, ne sont pas a priori des artistes consacrés à l'enfance. C'est une démarche qui nous paraissait intéressante de solliciter des gens qui n'étaient pas particulièrement attendus là-dessus pour convoquer avec eux le souvenir de l'enfance et s'adresser aux enfants. On a souhaité euh, gommer le plus possible euh, la technologie au profit de l'expérience sensorielle. Ça ne veut pas dire que les installations euh, ne sont pas extrêmement sophistiquées quelquefois à travers leur cœur technique, mais en tout cas, l'enfant n'interagit pas, ou très rarement en tout cas, avec un écran. Il est en face d'objets et il est en face d'éléments physiques. Et il les manipule, il les touche et il ressent euh, à travers la vibration et à travers l'écoute un certain nombre de choses. 
c'est extrêmement important pour nous, euh, pour des populations qui sont aujourd'hui extrêmement connectées et qui ont largement l'occasion chez elles euh, de faire leurs expériences numériques, euh, digitales, virtuelles, euh, de leur proposer un retour à la sensation physique, euh, à l'expérience avec d'autres qui engagent leur corps.